பிரியாம்பல் முக உரை அல்லது முகப்புரை அப்படிங்கிற டாபிக்க பார்க்க போறோம் இந்த முக உரை அப்படிங்கிறது எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்னைக்கு நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிரியாம்பல் இத முக உரை முகப்புரைன்னு சொல்லலாம் தப்பு இல்ல இது இந்திய அரசியல் அமைப்பு என்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்னைக்கு நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தாங்களோ அதே தினத்துலதான் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்தது நவம்பர் நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பின் முக உரை இந்த முக உரை நாம என்ன சொல்லுவோம்னா புதியதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன் புதியதுன்னு சொல்றோம் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருந்திருக்குதா பழச ஒன்று இருந்ததுன்னு கேட்டா எஸ் இருந்தது இது பழச ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு பழசா ஒண்ணு இருந்திருக்கு இது எப்படி பழச புதுசுன்னு சொல்றோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா சாவர்னிட்டி டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்னு மூணு வார்த்தை தான் இருக்கும் ஆனா இங்க பாருங்க சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யுலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் ஐந்து வார்த்தைகள் இருக்கும் அதே போல இங்க யூனிட்டி அண்ட் இன்டகிரிட்டின் இருக்கும் இந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிட்டி மட்டும் தான் இருக்கும் இன்டகிரிட்டி கிடையாது யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் தான் இருக்கும் இன்டகிரிட்டி இருக்காது அப்போ இதனாலதான் இதை பழசு அதை புதுசுன்னு சொல்றோம் அப்ப புதுசா ஒரு விஷயத்த சேர்க்கணும் அப்படின்னா அரசியல் அமைப்புல கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் ஒரு திருத்தம் செய்ய வேண்டும் அரசியல் அமைப்புல ஒரு திருத்தம் செய்யணும் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் இது வரைக்கும் முகவுரை பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் திருத்தப்பட்டது நாப்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக மூணு வார்த்தையை சேர்த்திருக்கிறாங்க சோசியலிஸ்ட் செக்யுலர் இன்டகிரிட்டி எஸ் எஸ் ஐ அதாவது சோசியலிஸ்ட் அப்படின்னா சமூக அல்லது சமத்துவ செக்யுலர் அப்படின்னா சமய சார்பற்ற அல்லது மத சார்பற்ற இன்டகிரிட்டி அப்படின்னா ஒருமைப்பாடு இந்த மூணு வார்த்தையை புதுசா சேர்த்திருக்கிறாங்க ஒரு சட்ட திருத்தம் மூலமா இந்த நாப்பத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அரசியல் அமைப்ப நாப்பத்தி ரெண்டாவது முறையா திருத்துறாங்க அப்படின்றதுதான் இதோடைய நோக்கம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு சட்ட திருத்தத்துக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மினி கான்ஸ்டிடியூஷன் சிறு அரசியல் அமைப்பு அல்லது குறு அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஏன் மினி அல்லது குறு அரசியல் அமைப்புன்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்ல எவ்வளவு விஷயம் இருக்குமோ அவ்வளோ விஷயமும் அவ்வளோன்னா அவ்வளோ கிடையாது அது மாதிரியாக இந்த ஒரு சட்ட திருத்தத்திலே இருக்கும் அதனாலதான் இதுக்கு பேர் சிறு அரசியல் அமைப்புன்னு பேரும் சொல்றாங்க மினி கான்ஸ்டியூஷன் சரி இது எங்க இருந்து கொண்டு வந்தாங்க நாம ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்செக்டிவ் ரெசல்யூஷன் குறிக்கோள் தீர்மானம் ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்தாரு அது அரசியல் நிர்ணய சபை டிசம்பர் பதிமூணு நாப்பத்தி ஆறுல அது கொண்டு வந்த தினம் அது அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கிட்டது ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழு பின்னால் இது என்னன்னு மாறுது அடிப்படை சாரி முக உரைக்கு பிரியாமலுக்கு ஒரு அடிப்படையாக அமைக்கிறது Preamble is based on the objective resolution. In the objective resolution, what is the name of the country? America will be the name of the country. Preamble resembles the declaration of independence of the United States of America. America is the name of the country. It is the name of the country. But it is more than a declaration. Who is the name of the country? The name of India is the name of the country. The name of the country is the name of the country. தற்காலிக துணை குடியரசு தலைவராக இருந்த கிதை அதுல்லா சொல்லியிருக்கிறார் என்னன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கிறதா குடி அந்த அமெரிக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முகவுரை மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கு அதைதான் ரிசம்பிள் பண்ணுது ஆனா அமெரிக்காவில் அது ஒரு டிக்ளரேஷன் அது ஒரு சாதாரண அறிக்கை அவ்வளவுதான் ஆனா இந்தியாவில் அது அப்படி கிடையாது அதுக்கும் மேல அதாவது அரசியல் அமைப்புக்கும் முகவுரைக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய நீதியின் மூலமாக சொல்லியிருப்பாரு கிதை அதுல்லா இதுல முக்கியமான வார்த்தைகள் எங்கெங்க இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது செக்குலரிசம் மத சார்பின்மை அப்படிங்கிறது லத்தின் மொழிச்சொல் சாவர்னிட்டினா இறையாண்மை அது ஒரு லத்தின் மொழிச்சொல் இது எந்த வார்த்தையில இருந்து வந்ததுன்னு பாருங்களேன் சூப்பரானஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில இருந்து வந்தது இந்த சூப்பரானஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் மேலானது அப்படின்னு அர்த்தம் இறைமை இறையாண்மை ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இந்த இறைமை அப்படிங்கிற பதத்தை முதல்ல யார் உருவாக்கினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீன் போர்டீன் அப்படின்னு சொல்ற நபர் தான் இதை முதல் முறையாக உருவாக்கியிருக்கிறார் ஜீன் போர்டீன் இறையாண்மைனா என்ன இறைமைனா என்னன்னா எவராலும் எதிர்க்கப்பட முடியாத முறியடிக்கப்பட முடியாத அரசியல் அதிகாரம் தான் இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்றாரு 
யாராலையுமே எதிர்த்து கேள்வி கேட்க முடியாது தடுத்து நிறுத்த முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம்தான் அரசியல் அதிகாரம் தான் இறையாண்மை அப்படின்னு ஜீன் கோடின் சொல்றாரு அதே போல பெடரேஷன் அதாவது நம்ம கூட்டாட்சி கூட்டாட்சி அமைப்பு அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அந்த வார்த்தை எதுல இருந்து வந்ததுன்னா லத்தீன் மொழி சொல்ல இருந்து வந்தது எந்த வார்த்தை படஸ் படஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையில இருந்து வந்தது படஸ் அப்படின்னா பேக்டர் அக்ரிமெண்ட் ஒப்பந்தம் அல்லது உடன்படிக்கை அப்படின்னு அர்த்தம் அதுல இருந்தா நம்ம பெடரேஷன் கூட்டாட்சி கூட்டுறவு அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாம் நம்ம அப்புறம் கொண்டு வரோம் ரைட் இப்ப போயிட்டு நம்ம முகவரில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக படிக்கலாம் முகவுரை முதல்ல எப்படி ஆரம்பிக்குது ரியாமல் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல்ல தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அரசியல் அமைப்பினுடைய முகவுரை எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா பி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்திய மக்களாகிய நாம் பி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு இந்தியா கான்ஸ்டியூட் இன் Sovereign, Socialist, Secular, Democratic and Republic and to secure to all its citizens. That is, India Makkalagi Yanam, India Vai Vuru. Sovereignty, that is, Irayanmai. Irayanmai Mikka Nadu, Irayanmai 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 Nadu, Socialist, Samadharma Nadu, Munaavadu Secular, India is a secular state. India is a secular state. Democratic. Makkalachi. Makkalachi is a secular state. Republic. We are a republic. We are a secular state. 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 In this country, we are a secular state. India is a secular state. We are a secular state. The justice. We are a secular state. What is the social, economic and political? Samuha state. Purlaadhar state. We are a secular state. அடுத்ததாக லிபர்டி சுதந்திரம் என்ன சுதந்திரம் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்க்ஷிப் என்னுடைய சிந்தனையில என்னுடைய நம்பிக்கையில என்னுடைய செயல்பாடுகளில் என்னுடைய கடவுள் நம்பிக்கை கடவுள் வழிபாடுல எனக்கு சுதந்திரம் வேணும் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா சமத்துவம் எனக்கு சமத்துவம் என்ன நீங்க சமத்துவமா ட்ரீட் பண்ணணும் எப்படி எதுல ஸ்டேட்டஸ் பொதுவான வாழ்க்கையில அண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கான வாய்ப்புகள்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தணும் ஈக்வாலிட்டி Fraternity, சகோதரத்துவத்தோடு நடந்துக்கணும் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் எதுக்காக நம்மளுடைய தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டுக்காக நம்ம எல்லாரும் சகோதரத்துவத்தோடு நடந்துக்கணும் இதை தான் இன் அவர் கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் டே ஆஃப் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அன்னைக்கு நம்ம அரசியல் நிர்ணய சபை ஹியர் பை அடாப்ட் அண்ட் கிவ் டு அவர் செல்ஃப் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை இதை நாமளே நமக்காக உருவாக்கி நாமளே ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அரசியல் நிர்ணய சபை மூலமாக அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் இதுக்கான விளக்கம் இப்ப இது பழசு வந்து புதுசை படிச்சாச்சு பழசுல சில வார்த்தைகள் எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னோம் பரவாயில்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராயிங்ஸ் தான் இருக்கு பாத்தீங்களா இது எல்லாமே கைப்படம் என்ன பண்ணிருக்காரு வரைஞ்சிருக்கிறார் அவர்தான் யாரு ராம் மனோகர் சின்கா சிம்பிளா அவர் வந்து ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க கீழே பாருங்க குதிரை இருக்கா இங்க சிங்கம் இங்க யானை இங்க காலை இத நம்ம எங்க படிச்சோம் அசோக பிள்ளர்ல படிச்சோம் அசோகா பிள்ளர்ல படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் கைப்பட அவர் தான் வரைஞ்சிருக்காரு கீழே சைன் போட்டிருக்காரு பாருங்க இந்த சிங்கத்தோட காலு கீழே பாத்தீங்கன்னா சைன் பண்ணிருப்பாரு யாரு தியோகர் ராம் மனோகர் சிங்கா ராம் அப்படிங்கிறவரு இந்த சைன் பண்ணிருக்கிறாரு அடுத்தது இந்த ஆர்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அரசியல் அமைப்புல முகவுரையில எந்தெந்த வார்த்தைகள் எந்தெந்த வரிசையில இருக்கு அப்படின்றத கேட்பாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யுலர் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு படிச்சோம்ல அதான படிச்சோம் அந்த ஆர்டரை கேட்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது ஜஸ்டிஸ் அதே போல ஃபிரட்டர்னிட்டி அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தெளிவா கேட்பாங்க ஆர்டர் படி நம்ம கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதாவது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய முகவுரைய கரெக்டா படிச்சு வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் அதை கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த ஆர்டர் இந்த வரிசையை நீங்க கரெக்டா படிச்சு வச்சுக்கணும்
அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு வரோம் இந்த முகவுரைக்கு நிறைய சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குது என்னென்ன சிறப்பு பெயர்கள் இப்போ நம்மளை பார்த்துறது சொல்லுவார் இவன் பாரு குள்ளமாக இருக்கான் இவன் கட்டையாக இருக்கான் இவன் குட்டையாக இருக்கான் ஹைட்டாக இருக்கான் உள்ளியாக இருக்கான் இல்லை அவன் கருப்பாக இருக்கான் அவன் சிகப்பாக இருக்கான் இவன் வந்து பயங்கரமாக சிரிப்பான் எல்லாத்துக்கும் ஜாலியாக பேர் ஜாலியாக பேசுவான் இவன் வந்து எதுக்கு பேச மாட்டான் உம்முனே இருப்பான் ஒருத்தர் பார்த்தா ஆளை பார்த்தாலே இப்போ திருட மாதிரி இருக்கிறான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ அவனுடைய குவாலிட்டி அவனுடைய சம்திங் ஒரு அடு ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸோ அல்லது சம்திங் வேறு ஏதோ விஷயத்தை வச்சு நம்ம ஒருத்தர் நம்ம வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்துவோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸுக்கு சொல்லுவோம் அதே போல் முக உரைக்கு நிறைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்க நிறைய முக்கியமான சிறப்பு பெயர்கள் வந்து முக உரைக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் கீ நோட் முக்கிய குறிப்பு யார் சொன்னது எர்னஸ்ட் பார்க்கர் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய புத்தகமான பிரின்சிபல் ஆஃப் சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் தியரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த புக்கில் சொல்லியிருக்கார் முக உரைய கீ நோட் முக்கிய குறிப்பு அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு கேட்பாங்க எர்னஸ்ட் பார்க்கர் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டு நாம் நோட்ஸ் எதை வச்சு எடுப்போம் பெண் வச்சு தான் நோட்ஸ் எடுப்போம் ஒரு எக்ஸாம் போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு நோட்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருப்போம் அதை தான் பார்த்துட்டு போவோம் அந்த நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் பெண்ணு தேவைப்படுமா அப்போ கீ நோட்ஸ்னா பெண் பார்க்கர் பார்க்கர்னா பார்க்கர் பெண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல அதான் இதுக்கான ஸ்டார்ட் அப்போ முக்கிய குறிப்பு மாதிரி இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக அந்த புக்கு ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த முகவுரையை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எர்னஸ் பார்க்கர் அடுத்தது ஜாதகம் ஜாதகம்னு சொல்கிறார் ஜாதகம்னா என்ன இப்போ நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஜாதகத்தை வாங்கி பார்ப்பாங்க கரெக்டா ஜாதகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் யார் நல்லவனா கெட்டவனா அந்த கட்டங்கள்லாம் பார்த்து சொல்லுவாங்கல்ல அப்போ ஒருத்தருடைய ஜாதகம் பார்த்தா எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிடும் அதே போல் நம்ம முகவுரையை பார்த்தாலே அரசியலமைப்பே தெரிஞ்சிருமோ அரசியலமைப்பே தெரிஞ்சிருமோ அப்படின்னு சொன்னது யார் கே எம் முன்சி இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்னா மூஞ்சை பார்த்தாலே ஜாதகத்தை சொல்லிடலாம் கரெக்டா நான் சொன்னேன்ல அவன் பார்த்து திரு திருன்னு முடிக்கிறான் இவன் தான் அந்த வேலையை செஞ்சிருப்பான்னு கண்டுபிடிச்சிருவான் அப்போ மூஞ்சை பார்த்தாலே ஜாதகத்தை சொல்லிடலாம் கே ஏ முன்சி அப்படிங்கிறவரு இதை ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அரசியல் அமைப்பில் முகவுரையை சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது வாட் வி ஹேட் தாட் ஆர் ட்ரீம் சோ லாங் நமது நீண்ட நாள் சிந்தனை அல்லது கனவு அப்படின்னு அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் சொல்கிறார் அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் என்ன சொல்கிறாரு நீண்ட நாள் கனவு சிந்தனைன்னு சொல்கிறார் இப்போ இதில் வந்து அல் அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சுக்கோம் இதான் ஷார்ட் கட்டை பார்க்க போகிறோம் அல் அல்னா என்ன அர்த்தம் இரவு கரெக்டா அல்லும் பகலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல் பகல் அல்னா இரவு பகல் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா அப்போ அல்லாடு கிருஷ்ணசாமி சார் ஐயர்ல அல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அல்னா இரவா இரவு நம்ம என்ன காணுவோம் கனவு காணுவோமா சிந்தி சிந்திப்போமா அப்போ நம்மளுடைய சிந்தனை கனவு அப்போ இது சொன்னது அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அடுத்தது ஐடி கார்டு அடையாள அட்டை அப்படின்னு சொன்னது யாரு என் ஏ பல்கிவாலா ஐடி கார்டு சொன்னது இப்போ நம்ம காலேஜ் படிக்கணும் இல்லை ஸ்கூல் படிக்கணும்னா நம்ம ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த ஐடி கார்டு எடுத்து பார்த்தாலே நம்மளுடைய பேர் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே தெரிஞ்சிருமா அதே போல் மோ நம்மளுடைய இந்திய அரசியல் அமைப்பினுடைய ஐடி கார்டு மாதிரி இருக்கிறது ப்ரியாம்பல் அப்படின்னு சொன்னது பல்கிவாலா இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டு பால் வாங்க போனோம்னா பல்கிவாலானா பால் பால் வாங்க போகணும் அப்படின்னா இதோட போகணும் ஐடி கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஐடி கார்டுனா பால் வாங்குற கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் இதுதான் இதுக்கான ஷார்ட் கட் அடுத்தது வழக்குகளின் சொர்க்கமே முகவுரைன்னு சொன்னது ஏவி டைசி நம்ம கேஸ் வச்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கேஸோட இது வந்து ஒரு சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு வழக்குகளின் சொர்க்கமே முகவுரை சொன்னது ஏவி டைசி இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்டு டை செத்துருண்ணா செத்து போயிட்டு இருந்தா இறந்துட்டோம்னா எங்க போவோம் சொர்க்கத்துக்கு போறோமா அப்ப சொர்க்கம்னு சொன்னது ஏவி டைசி கடைசியா அதாவது ஆன்மா ஆபரணம் பிறவு கோள் மிகவும் உன்னதமான பகுதி அப்படின்னு சொன்னது அழகு கோள் இதெல்லாம் சொன்னது தாகுர்தாஸ் பார்க்கவா இப்ப தாகுர்தாஸ் பார்க்கவா என்ன சொல்றாருனா அரசியல் அமைப்பின் ஆன்மா மாதிரி இருக்கிறது முகவுரை அரசியல் அமைப்புல ஒரு ஆபரணம் மாதிரி இருக்கிறது முகவுரை அரசியல் அமைப்பினுடைய திறவு கோள் கி சாவியே முகவுரை தான் அரசியல் அமைப்புல மிக முக்கியமான பகுதி மோஸ்ட் பீசியஸ் பார்ட் முகவுரை அது ஒரு அளவுகோல் மாதிரி செயல்படுது யாட்டிக் தான் சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு என்ன ஷார்ட் கட்னா இப்ப சோல் ஆன்மா ஆன்மா நம்ம மனசுல இருக்கிறதா நம்ம
திறந்து பார்க்கவா இதயம் அதெல்லாம் சொல் ஆன்மா திறந்து அப்படின்னா கீ போட்டுதான் சாவி போட்டுதான் திறக்க முடியும் கீ பார்க்கவா அப்படின்னா தாகூர் தாஸ் பார்க்கவா உள்ள பார்த்தா என்ன இருக்குது உன்னதமான பகுதி பிரீசியஸ் பார்ட் இருக்குது எனது தங்கம் வீட்டுக்குள்ள திறந்து பிறந்து திறந்து பார்த்தா இருக்கும் முக்கியமான பொருள் தங்கம் காசு நகைகள் இதெல்லாம் இருக்குமா அப்ப சோல் ஆன்மா திறந்து பார்க்கறது கீ பார்க்கவானா தாகூர் தாஸ் பார்கவா உள்ள பார்த்தா மோஸ்ட் பிரீசியஸ் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் முக்கியமான பொருள் இருக்கும் ஜுவல் இருக்கும் இதுதான் இதுக்கான ஷர்ட் கடைசியா மீண்டும் ஆன்மான்றத சொல்லியிருக்கார் அவர் யாரு இதயத்துள்ளா இதுக்கு நம்ம ஷார்ட் கட் ஈஸியா சொல்லிடலாம் இதயம் இதயத்துக்குள்ளார ஆன்மா அப்ப ஆன்மான்னு சொல்றது இதயத்துள்ளா ரெண்டு இடத்துல ஆன்மான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆமா ஆன்மான்னு சொல்லியிருப்பாங்க கொஸ்டின்ல எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்வியை பொறுத்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன்ல தாகூர் தாஸ் பார்கவா கொடுத்துட்டாங்க இதயத்துள்ளா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைபோதட்டிகல் கொஸ்டின் தான் கடைசியா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்றாங்க இது வரைக்கும் பிரியாம்பல சொல்லிட்டு வந்தாங்க முகவுரையை சொல்லிட்டு வந்தாங்க இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு லாயர்ஸ் பாரடைஸ் அதாவது வழக்கறிஞர்களின் சொர்க்கம் வழக்கறிஞர்களின் சொர்க்கம் இந்திய அரசியல் அமைப்புன்னு சொன்னது ஐவர் ஜென்னிங்ஸ் ஐவர் ஜென்னிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க லாயர்ஸ் பாரடைஸ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கிறார் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் லாயர்ஸ் பாரடைஸ் சொல்றார் வழக்காளர்களின் வழக்குரைஞர்களின் சொர்க்கமே இந்திய அரசியலமைப்பு ஐவர் ஜென்னிங் சொல்லியிருக்கார் இறுதியாக இந்த இந்திய அரசியலமைப்பில் முக உரைன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த முக உரைக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா அதாவது பேய் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி முக உரைக்கும் அரசியல் அமைப்புக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையான்றத மூன்று முக்கியமான கேஸ் வழக்குகள் நம்மளுக்கு வந்து நிரூபணம் செய்யுது முதல்ல இத வந்து முகவுரை தொடர்பான வழக்குகள் கேசஸ் ரிலேட்டட் டு பிரியாம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பெருபாரி வழக்கு எழுபத்தி மூணுல கேசவானந்த பாரதி வழக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சுல எல்ஐசி வழக்கு பெருபாரி வழக்குல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பிற்கும் முகவுரைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயத்துல எங்களுக்கும் அதுக்கும் என்ன தொடர்பும் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் எழுபத்தி மூணு கேசவானந்த பாரதி வழக்குல பிரியாமல் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் முகவுரை என்பது அரசியல் அமைப்பின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மூன்றாவது எல்ஐசி வழக்குல பிரியாமல் இஸ் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியல் அமைப்பினுடைய மிக முக்கியமான ஒருங்கிணைந்த பகுதி தான் முகவுரை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ இதுதான் முகவுரை தொடர்பான வழக்குகள் இதோட முகவுரை முடிஞ்சது